Olá! Nossa viagem de hoje é aqui, no Museu Egípcio e Rosa Cruz. Seja bem-vindo! Começa agora o Identidade Paraná. Muito bem, estamos aqui no Museu Egípcio e Rosa Cruz para conversar com o grande mestre Hélio de Moraes e Marques. Seja bem-vindo, Hélio, tudo bem? Obrigado, Jean, tudo bem. Bom, Hélio, para a gente entender melhor, eu falei aí grande mestre, explica para a gente como isso funciona dentro da Ordem Rosa Cruz, até para a gente entender a Ordem Rosa Cruz. Tatiana, a Ordem é dividida por jurisdições idiomáticas. Então, nós temos grandes mestres no mundo inteiro, e alguns para a região da parte da Ásia, para a Europa, mais de um, por conta das, dos idiomas, temos de língua italiana, de língua inglesa, de língua alemã, é, holandesa, e, enfim, temos também na Ásia, Japão, Austrália, e, e Australásia, enfim, temos no mundo inteiro. A minha área, como eu sou grande mestre de língua portuguesa, Contempla o Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Goa Índia, onde se fala o português, nós temos é, núcleos para as atividades Rosa Cruz e o maior é, núcleo, maior concentração de núcleos é no Brasil. Vamos entender então a Ordem Rosa Cruz, como que funciona, qual é a ideologia de estudo, pensando sempre no ser humano como ponto principal e a sua evolução, né? É. Na verdade, Tatiana, a Ordem tem uma proposta que é um misto de uma educação do ser humano para que ele possa fazer um aproveitamento mais pleno das suas potencialidades que estão no seu interior, que nascem com ele. Essa proposta é feita através do conhecimento e através de um processo iniciático onde os seus membros estudam lições, que nós chamamos de monografias, e essas monografias têm um encadeamento lógico, têm um encadeamento sequencial, que estruturam essa visão é, ampliada do conhecimento do ser humano, do conhecimento da alma do ser humano, e a união desses dois aspectos da relação de ambos com o divino, com Deus, com a divindade. Isso tudo faz parte do contexto dos ensinamentos Rosa Cruz. Eu não chamaria de ideologia, mas eu chamaria de um conjunto de ensinamentos que são aplicáveis também, Tatiana, na vida das pessoas. Você não precisa, vamos dizer, é, desenvolver o seu potencial para que você fique somente em casa, sem aplicar. O trabalho Rosa Cruz é absolutamente pragmático e também desenvolve o ser humano na sua espiritualidade. Vamos falar um pouquinho do museu. É um museu muito bonito, desde que você bate o olho na entrada dele já brilha os olhos. É um cuidado muito grande que a gente percebe em todos os pontos do museu. Quem vier visitar o Museu Egípcio Rosa Cruz encontra o que, Hélio? Bom, o atual museu, nós temos uma múmia autêntica, que é a Tutimeia, que após aquele infeliz acontecimento na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que aquele fogo queimou as múmias, acabou se tornando uma das poucas múmias aqui no nosso, no nosso país. Além disso, toda a forma historiográfica como está composta essas imagens mostram a visão do Egito sobre a vida, sobre a natureza, inclusive da sua relação com o divino. E isso é, é essa parte desse museu. Mas, se facilitar para você, nós vamos ter um outro museu. É verdade, tem coisa nova chegando por aí, muito em breve, né, Hélio? É, na verdade, esse outro museu, ele é um pouco mais amplo, porque ele foi concebido pelo arqueólogo que todos conhecem aí, quem viu o Discovery Channel e a... a National Geographic, uhum. que esse novo museu foi concebido pelo professor Zani Hawass. Esse nome é conhecido. É, 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 o Homem do Chapéu. né? E ele fez um projeto em parceria com, com um escritório especializado nisso, que faz museus para a Alemanha, o Laboratório Rosso, na Itália. 
Então, toda a concepção historiográfica e, e também museológica foi toda concebida, inclusive são dois andares, Tatiane, e esse museu é algo assim extremamente detalhista do momento do Egito que tem a ver com a nossa história também da Ordem Rosa Cruz. Só que ele tem uma concepção, vamos dizer, muito, muito profissional, teremos nove telas de cinema, é uma coisa assim impactante. E ele vai vir inaugurar, Tatiana, ele vai vir inaugurar. No dia 7 de setembro, em primeira mão, eu estou dando essa notícia, e nós vamos estar recebendo. Ele faz uma palestra no dia 6, na sexta-feira, às 20 horas, faz uma no... às 19 horas, depois faz uma noite de autógrafos de um livro que ele está lançando. E no dia seguinte ele participa na parte da manhã, 9 da manhã ou 10 horas, do lançamento. Faz uma coletiva de imprensa e então vai ser um momento Visita muito bom. Ilustre. Visita ilustre de alguém que é o, o mentor intelectual, de certa forma, desse museu. Eu queria fechar perguntando, existe uma diferença bem específica entre essa estrutura que a gente está agora conversando e essa nova. Aqui, de dois em dois anos, em média, troca... Vamos lá, o acervo, mudam as peças que estão aqui e lá vai ser fixo com essa temática do Tutankhamon. Exatamente. E aqui a gente tem visitas também guiadas, monitoradas, educacionais, voltadas para alunos. Exatamente. A gente vai ter lá também. Então a minha pergunta, passei aí várias perguntas em uma para você. É, Tatiana, veja só. Aqui a concepção é de uma museóloga que trabalha com a gente, que é a Vivian Tedário que tem acompanhado as escolas junto com é, o Everton, no sentido de monitorar esta visita. Lá, para dizer a verdade, nós vamos ter um planejamento dessas visitas, e são dois andares, é uma coisa um pouco mais longa e que vai ser é, desenvolvido a partir do momento que as peças que já estão aqui estiverem alocadas no museu. Mas ele acho que a melhor maneira da gente mostrar para quem está em casa entender esse museu tão bonito e com tanta história é vindo, né? É, é então visitado. eu gostaria que exatamente eu gostaria que você grande mestre convidasse a quem está curtindo a nossa programação aqui na Paraná Turismo, no Identidade Paraná, para vir prestigiar, conhecer o museu. Faz aquele enche de números, deixa bonitão assim para convidar quem está em casa. O museu até agora tem recebido milhares de alunos, tem recebido adultos que acompanham os alunos quando são professores ou pais e parentes. E ele tem o um selo de, de excelência já há cinco anos do Triple Advisor. É um museu que vem sendo, é, vamos dizer assim, reconhecido pela sua disposição, pelas suas características. Então eu convido você a visitar o nosso Museu Tutimeia, mas eu não posso deixar de citar que se você vier ao Tutimeia, atravessa a rua e visita o Museu do Tutankhamon, que é inédito, é um projeto arrojado e que certamente você vai voltar pensando como é que esses egípcios faziam as coisas há tanto tempo atrás e influenciaram e influenciam até hoje a nossa cultura. Essa é a minha dica. Eu espero vocês aqui de braços abertos. Muito obrigado. Eu agradeço demais pelo bate-papo. Em todas as paredes, logo que a gente entra aqui, a gente vê explicações. É uma viagem mesmo, um aprofundamento. A gente sai melhor do que entrou e conhecendo muito mais da nossa história e daquilo que nos formou. Obrigada pelo bate-papo, viu? Desejo muito sucesso sempre, principalmente nessa nova jornada que vem Parabéns por aí. Parabéns a você, a equipe, pelo profissionalismo, é Tatiana. Muito obrigado. É um Venha sempre. Pode deixar, com Venha no novo, para você fazer uma tomada do novo. Isso aí, está tá todo mundo convidado. E já que a gente está falando em cultura, aproveito para deixar vocês com o nosso quadro especial de dicas culturais. Depois do intervalo, fique por aí. O cantor Paulo Ricardo apresenta sua turnê On The Rock no interior do estado neste fim de semana. O show traz grandes sucessos do RPM, de sua carreira solo e também hits internacionais. Na sexta-feira, a animação será em Maringá e no sábado em Londrina. Informações e ingressos no site Disque Ingressos. 
Museu da Imagem e do Som do Paraná homenageia o cinema musical durante todo o mês de junho. A ideia é resgatar o gênero com grandes clássicos, entre eles a comédia musical sarcástica Sinfonia da Necrópole. A mostra vai até o dia 27 de junho e a programação completa você confere no site do MIS. Curitiba recebe neste domingo o Cultive, um festival cultural com entrada franca e diversas manifestações artísticas. O público também poderá participar das atividades com mural de poesias e quiz de perguntas sobre cultura popular. O festival será no Espaço Matriz, em Santa Felicidade. Londrina recebe neste fim de semana a peça teatral Bizarria, que une fragmentos de várias histórias sobre o universo feminino. O espetáculo traz mulheres artistas que investigam a linguagem da performance e suas relações com o teatro contemporâneo. A classificação indicativa é 18 anos e a entrada é gratuita. Estamos de volta com a Identidade Paraná, aqui no Museu Egípcio Rosa Cruz. Mas o assunto agora é a peça Vário. Uma bailarina, dois músicos, mas quem realmente faz a diferença é a plateia. Vamos ver por quê. O espetáculo oferece a surpresa de exibir algo inédito. Livre, esse espetáculo só acontece com a interação do público. Uhum. É, a interação com o público é fundamental para o espetáculo desde o começo. Né? É, o público ele é convidado de forma subjetiva a participar da cena. Ele, esse convite não é aberto, mas ele acontece naturalmente. A gente cria um ambiente onde eles se sintam à vontade a estar presentes, né? E a, tanto a ambientação sonora quanto a dança, elas acontecem a partir da relação. Então é sempre um espetáculo diferente mesmo. Essa, essa questão do, de ser inédito, a gente nunca sabe o que, que vai acontecer. Porque é a partir da relação com o público que a cena se cria. Você tem em cena também dois músicos, mas a trilha precisa desse complemento que vem da plateia. Sim. É, o Daniel Amaral e o Maxon Abreu, que são os músicos que criam junto comigo o projeto, né? eles pré-organizaram algumas sonoridades que a gente trabalha desde, desde muitos meses, a gente vem trabalhando nisso, e daí elas, essas sonoridades elas são colocadas no espaço através dos sensores, e daí a partir disso o público ele vai escolher como que eles criam essa ambientação. É, como que eles se colocam em cena, como que eles interagem com a cena. Mesmo se tratando de um, uma apresentação de improviso, vocês dividem em etapas, é, em blocos, como é que vocês estruturam esse uhum. espetáculo? É, o espetáculo ele tem, ele é dividido, na verdade, em duas partes. Primeiro, tem uma dinâmica que acontece, o público, desde o começo, ele está ele tá junto, né? Então, no começo acontece uma dinâmica, onde os sons gerados, eles são a partir do microfone, e todos os sons, eles vão criando uma ambientação, que depois eu vou trabalhar com ela no movimento, e daí a segunda parte é quando entram os sensores, que daí o público interage também a partir dos sons, mas de uma outra forma, né? De texturas diferentes vão surgindo, é, composições diferentes vão surgindo, e daí o público também, a partir dessa tecnologia, ele também se sente aproximado da cena. Quais os desafios e quais as surpresas que vocês já tiveram? Já tiveram uma temporada na Casa Hoffman e esse primeiro contato com o público, como é que foi? Nossa, os desafios e as surpresas. É... Os desafios, eu acho que o desafio maior sempre vai ser a imprevisibilidade. A gente nunca sabe o que vai acontecer. E isso é um, uma surpresa também muito boa, porque é nesse lugar que a gente se propõe a estar, né? Essa instabilidade que a gente se propõe a estar da relação 
porque a gente não prevê tudo, né? No, na vida a gente não prevê. Então, é muito legal a gente colocar em prática e em cena uma experiência onde as pessoas possam viver isso. É, é isso que também a gente procura discutir, né? Na prática, uma construção em tempo real, uma, um diálogo em tempo real, a partir da colaboração e a partir, principalmente, das diferenças. Gostou? Então anote aí na sua agenda. A peça está em cartaz no espaço No Movimento em Rede, sexta, sábado e domingo. Não perca! Agora vamos mudar de assunto e vamos viajar conhecendo outra área, exposição de qualidade em Curitiba, com quadrinistas e desenhistas. Tem muita gente boa por aqui. Traços Curitibanos, vamos ver? A Traços Curitibanos ela surgiu junto com o Setorial de Ilustração, que foi uma espécie de uma organização né, dos desenhistas da cidade de Curitiba. Começou primeiro assim, com a Conferência dos Profissionais de Desenho, é, em que a gente se organizou para participar das conferências de cultura e reivindicar várias coisas que a gente acabou conseguindo. Né? E a Traços Curitibanos foi uma espécie de mostrar esse setorial. Então, a Traços Curitibanos, na verdade, tá, a gente está trabalhando com quatro, com quatro linguagens. História em quadrinhos, ilustração, caricatura e animação. E ela prevê a produção dos últimos dois anos aqui na cidade de Curitiba, de profissionais dessas quatro linguagens que produzem na cidade de Curitiba. Podem ser curitibanos ou somente morar na cidade e produzir aqui. Então a gente quer privilegiar essa produção. A exposição da Traços Curitibanos conta com quatro curadorias, né? que seria é, de ilustração, quadrinhos, animação e caricatura e cartoon, que é a minha curadoria. Né? Então, é, e nisso a gente pega os melhores, é, os, os melhores caricaturistas, ilustradores, quadrinistas. Né? As principais regras, digamos assim, né, para participar da Traços, é, o fato de produzir em Curitiba, né? não precisa ser nascido em Curitiba, mas você está produzindo na cidade de Curitiba, é, e também a produção dos dois últimos anos, ou seja, desde a outra edição. A única coisa que emenda todos esses profissionais é que eles estão produzindo na cidade de Curitiba, por isso que a gente chama de traços curitibanos, mas a linha de produção de cada um é muito diferente. Então a gente tem trabalhos com bico de pena, tem trabalhos artesanais com tinta, tem trabalho digital, fora a questão profissional ainda do cliente final que ele trabalha. Então, quer dizer, é, é muito diversificado mesmo o, com o que você pode trabalhar com ilustração é, dentro da nossa cidade. A partir da edição de 2017, além da exposição principal, a gente começou a fazer algumas exposições paralelas dentro da Traços Curitibanos. Né? Então, a gente é, resolveu fazer homenagem a grandes ilustradores, né? grandes desenhistas aqui da cidade de Curitiba. E nessa edição agora a gente está homenageando o Carlos Paulo Rothbach, que é o autor da Bala Zequinha, né? bem conhecido aqui na cidade pelo o primeiro autor da Bala Zequinha, que na verdade o Bala Zequinha já teve vários autores, mas é o autor precursor que fez as Bala Zequinhas lá nos anos 40. Então a gente fez uma exposição específica dele. A gente tentou diversificar dentro da linguagem da ilustração, pegar profissionais de várias áreas da ilustração, e esses 35 nomes estão representando a nata de qualidade de produção dentro da cidade de Curitiba. A exposição está em cartaz no Solar do Barão e olha só, com apenas três edições, a mostra já faz parte do calendário oficial de eventos da cidade, vale muito a pena conferir. A gente vai para um brevíssimo intervalo, mas antes, fique com o nosso quadro Compartilha. Então eu, como bailarino, vou puxar a sardinha para o meu lado e vou indicar um livro Gisele Balés Ilustrados, da minha amiga, parceira e bailarina Regina Cotaca. Ela conta a história desse grande balé através da linguagem de histórias em quadrinhos. Como filme, vou continuar na minha área e indicar o, o, o curta-metragem Chapelewski. É a história de um grande bailarino polonês 
e que mostra toda a sua trajetória aqui no estado do Paraná, no Brasil e principalmente no Teatro Guaíra. E um grande lugar, Buraco do Padre. Fica lá em Ponta Grossa e é lindo de se ver. Estamos de volta com a Identidade Paraná. Nós estamos sempre atentos e acreditamos no poder transformador da arte, em todas as suas formas. Por isso, a gente preparou uma matéria especial que mostra para você duas iniciativas de grupos de teatro que levam oficinas e espetáculos para plateias especiais. Dá uma olhada. Eu faço o Cássio, que é o motorista do ônibus. Então, eu sou aí responsável para conduzi-los do ponto inicial até o próximo local com segurança e com muita fé. O palco sobre rodas funciona dentro de um ônibus. É assim que o grupo Teatro do Concreto de Brasília percorre o país. Eles conduzem o público numa viagem de três horas, com o um espetáculo Entre Partidas. Então, aqui está à esquerda de vocês, é uma casa de madeira verde, tem uma escadaria que dá acesso a ela. Os personagens fazem reflexões sobre a passagem do tempo e, de maneira poética, reforçam que a vida é feita de encontros e instantes. O concreto ganha com isso essa possibilidade de estabelecer um diálogo muito afetuoso com todo e qualquer espectador, porque eu acho que o nosso desejo é esse, é o desejo de todo artista é poder encontrar com o seu público nessa imensa diversidade. Ele está usando agora, ele está com o figurino da Dama da Noite, que é um casaco de pele marrom, bem escuro, e uma saia de tule, mas tudo, tudo rasgado, manchado, sujo. As encenações acontecem em diferentes espaços. Escolas também recebem a visita da trupe, que oferece ainda audiodescrição para deficientes visuais. A gente tem uma relação muito próxima com o teatro e com a escola, então a maioria começou ter acesso ao teatro na escola e a gente viu a diferença que isso faz na nossa vida, né? Então a gente acredita muito na mudança, a gente acredita muito na cidadania, na construção de um pensamento através da arte. Deus salve todas as belezas corajosas e proteja o coração dos vencidos. Reza forte, Elisa Lucinda. A gente tem histórias já muito, muito tocantes é, dessa relação. E para o espectador que vê, o espetáculo se torna também um espaço de convívio, né? de conviver com essa diferença também, de poder dar o ombro para o colega espectador também acompanhar o espetáculo e se sentir mais, mais apoiado para transitar pela cidade. Tem uma cena que um dos atores ele presenteia o outro com um urso de pelúcia. E uma mulher né, cega no, durante a cena, ela ah, mas eu queria ver também, você me deixa ver? E aí o ator colocou esse ursinho de pelúcia no colo dela e ela foi apalpando o ursinho. E aí ria e fala, ah, é bonito mesmo, achei muito bonito, eu também gostei. Então acho que traz outra tônica, é outra experiência, né? Eu acho que você tem uma diversidade também de espectadores, a peça ganha com isso porque ela ganha em humanidade. Todo mundo tem que ter é, o direito de de ir a uma peça de teatro ou ter acesso a certas coisas, né? independente de qualquer coisa. A Ave Lola Espaço de Criação também se dedica à formação de plateia e vai aos lugares mais distantes da capital. Durante parte da última temporada de apresentações, eles organizaram oficinas e palestras gratuitas nas cinco regionais da cidade. Neste encontro, os participantes tiveram lições práticas sobre a relação da música com o universo cênico. A música dá para os atores um, um ritmo da cena, ou então é, interagir com o ator, ou então fazer o contraponto do que o ator está fazendo. Né? Então, às vezes, a cena é uma cena super tensa, mas a música está num outro lugar e isso cria uma nova dramaturgia, uma nova atmosfera. Ela muda o estado assim que a gente está, como a gente se sente, mas também eu acho interessante, mesmo que é uma música que transmite medo, você conseguir transmitir no teatro uma outra coisa com isso. Então, não usar ela de uma forma clássica, mas de uma forma mais variada. A gente procura, tanto nas oficinas quanto nos espetáculos, é, atingir um público de baixa renda, que não se sente convidado a ir aos espaços culturais. Uma 
O acesso aos espetáculos também foi de graça para o público dos bairros mais afastados. Um ônibus fez o transporte de grupos de estudantes e idosos da periferia. Como esta turma de Santa Felicidade. Dona Emma, de 86 anos, veio acompanhada da Berenice. As duas estavam animadas com o passeio. É sempre uma coisa nova, é sempre uma coisa que vai ter, ou ela vai ter o que contar e eu também. É a primeira vez, né? Eu vou assistir para conhecer. O primeiro contato com o teatro é um momento mágico para plateias de todas as idades. A peça, a pequena abelha e a árvore alta, contou a história de uma comunidade ribeirinha da Amazônia. E as pessoas douradas daquela Manaós de 1800 e tanto, ficavam ainda mais coradas. Impossível não se envolver com esta iniciativa de generosidade e amor à arte. A gente aprender a cultura, né? que é importante e está assim, porque no, uh, vendo o que acontece né, no, no meio artístico, porque só novela também não dá, né? <risos> então faz bem para a gente participar. Sim, com certeza. Encontros inesquecíveis para os dois lados desta relação. Quanto mais a gente consegue entrelaçar essas realidades múltiplas para nos nutrir, como artistas, melhor para a gente, para as próximas obras. Então a Velola quer, deseja, trabalha para que um público heterogêneo em idade, é, lugar social, é, lugar de morada, possa conviver aqui dentro. Ter acesso à arte é ampliar a visão de mundo, é como se a arte ela abrisse um horizonte que nos torna é capaz de oferecer e de produzir leituras mais críticas da nossa realidade, de pensar que as coisas não são, elas estão. E se elas estão, elas podem ser transformadas. Belas histórias, queimam mais e desertos, desbravam o mundo com a arte e a beleza. Quem é? O Identidade Paraná é isso, apresentar para você o que há de melhor na arte e na cultura do nosso estado. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.